ஹாய் அப்படி பேன் வணக்கம் நான் உங்கள் கோகுல் நாளை வீடியோ டீமில் இருந்து பாஸ்ட் டூ வீடியோஸ் பார்த்துருப்பீங்க எங்கள் ஆர்கனைசேஷன் பற்றியும் எங்களோட அப்ஜெக்டிவ்ஸ் எதுக்காக நாளை வீடியோ ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்றத பற்றியும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இப்போ இந்த வீடியோ எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து இப்போ நிறைய எக்ஸாம்ஸ் காத்துட்டு இருக்கு இல்லைங்களா லைக் ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு சிஏ சிஎம்ஏ சிஎஸ் இந்த நீட் என்ட்ரன்ஸ் வரப்போகுது இந்த இன்ஜினியரிங் எக்ஸாமுக்கு காலேஜஸ்க்கு என்ட்ரன்ஸ் எடுக்க போகிறாங்க இந்த டேன் செட் எக்ஸாமு இந்த இந்த டிஎன்பிஎஸ்சி போஸ்ட் பண்ணுற இருக்கு ஃபிஃப்த் வைக்க வேண்டியது ஸோ ஒன்று டென்த் பசங்களுக்கு போர்டு எக்ஸாம்ஸ் கூட ஒன்றும் முடியல ஸோ இப்படி இருக்கிறச்ச நம்ம எப்படி டைம் நல்லா ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் ஸோ இதில் மேஜராக பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கேட்டகிரியில் வந்து நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகிரி பார்த்தீங்கன்னா காலையில் எழுந்ததுலேருந்து நைட்டு தூங்குறவருக்கும் புக்கு 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 அவ்வளோதான் அவங்களுக்கு தேவையானது படிப்பு அவ்வளோன்னு இருக்கவங்க ஒரு கேட்டகிரி செகண்ட் கேட்டகிரி வந்து எப்போ பார்த்தாலும் புக்கு வேண்டாம் நான் ரெக்ரியேஷன் மட்டும் தான் எனக்கு முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லீவை நான் என்ஜாய் பண்ணணும்ன்ற இருக்கவங்க செகண்ட் கேட்டகிரி ஸோ நீங்கள் என்ன தானே கரெக்டான டைமு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் கேட்பீங்க ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் இல்லை ஒரு செவன் ஹவர்ஸ் மேக்ஸிமம் நான் சொல்கிறேங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் நம்ம வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஒரு நாளைக்கு என்னடா இப்படிலாம் பேசுகிறானே நீ பண்ணிடுவியாடா தூக்கம் சாப்பாட்டுக்கு அப்போ என்ன டைம்னு கேட்பீங்க சாரி என்னை மிஸ்டேக் பண்ணிக்காதீங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்ன்னு நான் சொன்னது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ ஹவர்ஸ் நீங்கள் படிப்பீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அந்த டூ ஹவர்ஸில் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து நீங்கள் வெளியே ரெக்ரியேஷனுக்கு வந்தீங்கன்னா ஸோ அந்த ரெக்ரியேஷனும் உங்களுக்கு பார்ட் ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன் தான் ஆக்சுவலி ஸோ அந்த ரெக்ரியேஷன் உங்களுக்கு இருந்தால் தான் நெக்ஸ்ட் ஒரு ஒன் ஹவர் ஆர் ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் உங்களால் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்கு தான் அந்த வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்னு சொன்னாங்க எனக்கு நடந்த ஒரு இது சொல்கிறேன் நம்ம ஒரு ஃபேமஸான ஆக்டரோட ஆடியோ லான்ச் வந்து ரீசெண்டாக நடந்தது நான் வந்து படிக்கிற பேர் வெளின்னு சொல்லிட்டு புக் எடுத்துகிட்டு ரூமுக்கு போயிட்டேன் எங்கள் வீட்டில் எல்லோரும் அந்த ஷோ பார்த்துட்டு நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க நான் மட்டும் புக் எடுத்துகிட்டு வீட்டு ரூமில் உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது என்னோடய கண்ணு மட்டும் தான் அந்த புக்கில் இருந்ததுங்க மற்றபடி என் மைண்டு ஃபுல்லாக அந்த ஷோவில் தான் இருந்துச்சு ஸோ என்ன சொல்ல வரேன்னா நான் ஒழுங்காக அந்த ஷோ பார்த்துட்டு அப்புறமா படிச்சுருந்தா கூட நான் படிக்கவும் படிச்சுக்கலாம் அந்த ஷோவும் பார்த்து ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் படிச்சுருந்தேன் ஸோ அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன்னு சொல்கிறது நெக்ஸ்ட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸை வந்து மிச்சம் இருக்க படிக்கிற டைம் தவிர்த்து மிச்சம் இருக்க டைம் வந்து கொஞ்சம் குவாலிட்டியாக ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் குவாலிட்டியாக ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் கேஜெட்ஸ் மொபைல்லாம் யூஸ் பண்ணுவீங்க எங்களுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் கேஜெட் தான்ப்பா மொபைல் தான்ப்பா அப்படின்னு சொல்கிறவங்களுக்கு அவங்களுக்கும் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் குவாலிட்டியாக எப்படின்னு கேட்டிங்களா இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் சரி நிறைய இதுலேயும் சரி ஆன்லைன் கான்டெஸ்ட் நடத்திட்டு வராங்க லைக் இந்த ஃபோட்டோகிராஃபிக்கு நெக்ஸ்ட் இந்த ஸ்டோரி ரைட்டிங் இந்த மாதிரி நிறைய நடத்திட்டு வராங்க நீ அதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிட்டு உங்கள் டேலண்ட் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஃப்யூச்சரில் நல்ல ஸ்கோப் உங்களுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்துடும் நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் நிறைய புக்கு படிக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்க ஆளுங்களாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த காமிக் உங்களுக்கு இந்த காமிக்ஸு நாவல்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு அமேசான் கிண்டல்லையோ இல்லை வேறு ஏதோ ஒரு ஆப்லேயோ உங்களுக்கு கிடச்சிட்ருக்கு ஏன் கூகுளில் கூட இப்போ ரீசெண்டாக வந்து நீங்கள் அந்த புக்கோட நேம் அடிச்சுட்டு அந்த எந்த டாக்குமெண்ட் பிடிஎஃப்லேயோ இல்லை எதில் வேணுமோ நீங்கள் டைப் பண்ணிங்கன்னா அந்த புக்கு அப்படியே உங்களுக்கு கிடைக்குது அப்படின்னு நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் மார்க்கெட்டிங் நிறைய பேருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் எப்படி எக்ஸிபிட் பண்ணுறதுன்னு தெரியாது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு டிஜிட்டல் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் கோர்ஸஸ் ஆன்லைனில் நிறைய நடத்திட்டாங்க நாட் ஓன்லி டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் பட் நிறைய கோர்ஸஸ் ஆன்லைனில் எடுத்துட்டு வராங்க அதில் நீங்கள் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த டைமை ஸோ நிறைய பேருக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா விஷுவலாக பார்த்தீங்கன்னா அவங்க நல்லா கிராஸ் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க அது நல்லா இந்த குவாரண்டைன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆன்லைனில் எடுத்து முடிச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னலாம் பண்ணால் என்னென்னலாம் பண்ணாமல் இருந்தால் நான் நல்ல ஒரு டீசென்ட் ஸ்கோர் எடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம் ஃபர்ஸ்ட் டோன்ஸ் பற்றி சொல்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் திங் பார்த்தீங்கன்னா டூ நாட் ஓவர் டூ அப்படின்னா திருப்பி திருப்பி படித்ததே படிக்க வேண்டாம் ஐ மீன் மேக்ஸிமம் ஒரு இது சாப்டர் ட்வைஸ் படித்தா போதும் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாமுக்கு பிஃபோர் டே வந்து நீங்கள் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதுவே போதுமானதுங்க சும்ம
என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா படிப்படின்னு சொல்லாதீங்க இந்த டைமில் முடிஞ்சால் அவங்க கூட நீங்கள் சின்ன வயசுலேருந்து அவங்க அவங்க கூட இருக்காங்க அவங்க கிரியேட்டிவிட்டி வெளியே எடுத்துகிட்டு வர பாருங்கள் அதுதான் வந்து பேரண்ட்ஸாக நீங்கள் அவங்களுக்கு செய்கிற ஹெல்ப்ஃபுல் ஹெல்ப் ஹெல்ப்பாக இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் திங் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டூஸ் ஐ மீன் என்னென்னலாம் பண்ணால் கொஞ்சம் நல்லா படிக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் திங் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேராகிராஃப் படிக்கிறீங்கன்னா அந்த பேராகிராஃபில் எவ்வளோ பாசிபிள் கொஸ்டின்ஸ் உங்களால் மேக் பண்ண முடியும் அந்த பேராகிராஃபில் நீங்களே ஓன் கொஸ்டின்ஸ் மேக் பண்ணிங்கன்னா அது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த அந்த கான்செப்ட் வந்து ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிடுச்சு ஐ மீன் ஆல்மோஸ்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் அப்படி இருந்தால் தான் உங்களோட கொஸ்டின்ஸ் கிரியேட் கொஸ்டின்ஸ் கிரியேட் பண்ணவே முடியும் ஸோ இது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் திங் செகண்ட் திங் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வாட்டி படிக்கிறதுக்கும் நீங்கள் கேப் விட்டு கேப் விட்டு படிங்க லைக் ஒரு ஒன் ஹவர் இல்லை டூ ஹவர்ஸ் படிச்சிங்கன்னா அந்த டூ ஹவர்ஸ் படிச்சுட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் கேப் எடுத்துகிட்டு திருப்பி படிக்க ஆரம்பிங்க எதுக்கு அந்த கேப் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க நிறைய பேர் சொல்லுவீங்கண்ணா திருப்பி திருப்பி படித்தா கூட எனக்கு மறந்து போயிடுங்க என்ன பண்ணுறது நான் எவ்வளோ தான் எஃபர்ட் போடுவேன் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லுவீங்க அதுக்கு தான் ஒரு சின்ன இது நம்ம என்ன படிக்கிறோமோ நம்ம மைண்டில் கொஞ்சம் ரீகலெக்ட் ஆகணும் இல்லைங்களா ஸோ அந்த ரீகலெக்ட் ஆகிறதுக்கு டைம் தான் அந்த டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் கேப்பு ஸோ ஒரு விஷயத்தை படிச்சுட்டு அதுக்கு கேப் இடும் போது அந்த உங்களை மைண்டு நல்லா மெமரைஸ் ஆகும் இது வந்து நெக்ஸ்ட் திங் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து இந்த ஃபார்முலாஸ் சில விஷயஸ்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து கஷ்டமாக இருக்கும் மைண்டில் ஏறாது ஸோ இந்த இப்போ நான் சொல்ல போகிற டெக் டெக்னிக் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து என் ஸ்கூல் டேஸில் வந்து என் ஃபார்முலாஸ்கெலாம் நான் அப்படி தான் வந்து மோஸ்ட்லி படித்தேன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கஷ்டமாக இருக்க ஃபார்முலாஸ் லைக் ட்ரிக்னோமெண்ட்ரிக் ஃபார்முலாஸ் இருக்கும் இல்லை இந்த ஆல்ஜிபிரிக் ஃபார்முலாஸ் இருக்கும் எல்லாமே ஒரு கஷ்டமாக இருக்க உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் தோணுச்சுனால வேறு எதுவாக இருந்தாலும் ஒரு பீஸ் ஆஃப் பேப்பரில் சார்ட் பேப்பரில் லே ஃபோர் ஷீட்டில் எழுதி உங்கள் க கண் அடிக்கடி பார்க்குற இடமா பார்த்து பேஸ் பண்ணிவிடுங்க பேஸ் பண்ணிங்கன்னா ஸோ அந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் அடிக்கடி போயிட்டு வரும்போது உங்களுக்கு அது ஆட்டோமேட்டிக்காக மைண்டில் ரிஜிஸ்டர் ஆகிடும் நாட் நெசசரி நீங்கள் அதை படிக்கணுன்னு கூட நெசசரி இல்லை ஸோ அப்படி பண்ணாலே உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக மைண்டில் ஸ்டோர் ஆகிடும் அதுதான் என்னோடய நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஃபோர்த்து திங் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோடிங்னு சொல்லுவாங்க ஐ மீன் இந்த ஒரு விஷயத்தை வந்து கோடாக க்ரியேட் பண்ணி படிக்கிறது அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லைக் மிக்ஸில் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் கோஸ்டின் ஒரு கொஸ்டின் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் எப்படி படிப்பேனா ப்ராமிஸ் அப்படின்னு எப்படின்னா இந்த லைக் ப்ரைவேட் காஸ்ட் ரியல் காஸ்ட்டு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட்டு மணி காஸ்ட் இம்ப்ளசிட் எக்ஸ்ப்ளசிட் அண்ட் சோஷியல் காஸ்ட் அப்படி சொல்லுவேன் நான் நிறைய இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கொஞ்சம் கோடு க்ரியேட் பண்ணி படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அவ்வளோதாங்க சின்ன சின்ன டிப்ஸ் தான் நம்மளுக்கே ஆல்ரெடி எல்லாமே தெரிஞ்சது தான் இருந்தாலும் ஒரு வாட்டி சொன்னால் சொன்னால் உங்களுக்கு யூஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நான் திருப்பி சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோஸ் பற்றி ஏதாவது சஜஷன் சஜஷன்ஸ் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தென் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது வீடியோஸ் வேணுமானாலோ இல்லை வேறு ஏதாவது கண்டென்ட் பற்றி பேசணுனாலும் சொல்லுங்கள் நாங்கள் கண்டிப்பாக அதை பற்றி வீடியோ பண்ணுறோம் உங்கள் சப்போர்ட்டு இங்கே எல்லாேருக்கும் தேவை ஸோ தேங்க்யூ ஒன்ஸ் அகேன் லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப்